হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো সো আজকে আবার আমরা একটা নতুন বাড়ির ডিজাইন নিয়ে কথা বলবো একটি ছোট্ট একতলা বাড়ির ডিজাইন এবং এটাতে রয়েছে আপনার তিনটা বেডরুম সো প্রথমে আমরা ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছি বাইরে থেকে অনেকটা বাড়ির বাড়ির মডেলটা এরকম হবে দেখতে পাচ্ছেন বাইরের অংশটুকু সো এই ভিডিওতে আমরা আরও বিস্তারিত কথা বলবো জমির পরিমাণ আমরা এই বাড়িটা কতটুকু জমির উপর নির্মাণ করছি সো আমরা ভিডিও শেষের দিকে জমির নির্মাণ জমির পরিমাণটা জানব এবং আপনি জমির পরিমাণ কিভাবে শতাংশ বের করবেন সেটাও আমরা ভিডিও শেষের দিকে কথা বলবো এছাড়াও জানবো কি পরিমাণ বেডরুম এবং আমরা জানবো টয়লেটের পরিমাণ এবং আরও বিস্তারিত সো আর দেরি না করে চলুন চলে যায় আমাদের মূল ভিডিওতে মূল ভিডিওতে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে একটা কথা বলতে চাই যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন এছাড়াও আমাদের ফেসবুক পেজে চোখ রাখতে পারেন সো আর দেরি না করে চলুন চলে যাই মূল ভিডিওতে ওকে চলে আসলাম আমাদের মূল ভিডিওতে সো মূল ভিডিওতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কি আমাদের বাড়ির বাউন্ডারির যে মেন গেট এটা মূলত মেন গেটটা আমি দিয়েছি এটা তারপরে বাড়িটা বাউন্ডারি করা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু গাছপালা দেওয়া আছে তারপরে যখন আমরা বাড়িতে চলে আসব চলে আসার পরে এখানে মেন ডোর বাড়ির যে মেন ডোরটা এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এটা তারপরে এখানে একটা উইন্ডো তারপরে দেখতে পাচ্ছি বাইরে কিছু দুইটা জানালা এটা হচ্ছে কি আমাদের মূলত পিছনের দিকে তারপরে সাদের দিকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা আমাদের যে ঘরটা এটা হচ্ছে সিঁড়ি ঘর যে আমরা দেখা এটা সাদের ওপর আসার জন্য যে সিঁড়িটা ইউজ করবো এটা হচ্ছে সিঁড়ির ঘর এবং এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি ওয়াটার ট্যাঙ্ক সো চলুন আমরা চলে যাই বাড়ির ভিতরে ভিতরে কী অবস্থা আমরা ভিতরে আলোচনা করবো ওকে চলে আসলাম আমরা বাড়ির ভিডিওতে সরি বাড়ির ভিতরে ভিতরে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের বাড়ির মেন ডোর মেন গেটটা এটা হবে আপনার বাউন্ডারিতে দেখে আসার পরে মাইন ভিতরে ঢোকার জন্য এমটা মেন গেট মেন গেটটা আসার পরে এখানে একটা সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছি যে সিঁড়িটার কথা আমরা বললাম যেটাতে আমরা মূলত রুফটপ বা ছাদে যাব সেটার জন্য এই সিঁড়ি এই সিঁড়ি এক দিক দিয়ে ইউজ করে আপনার সিঁড়ির পরিমাণটা কত এবং এই ঘরের পরিমাণটা কত আমরা কিন্তু ভিডিও শেষের দিকে জমির পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করব সো অবশ্যই ভিডিও শেষ পর্যন্ত থাকবেন সো এই দিক দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে আসার পরে যেটা আমরা এখানে দিয়েছি সেটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কি আমাদের মূলত ড্রয়িং রুম এবং ডাইনিং রুম একসাথে কারণ জমির পরিমাণটা খুবই কম সেজন্য আলাদা কিছু পড়া হয় নাই সেজন্য ডাইনিং এবং ড্রয়িং রুমটা একসাথে সো এটা আমরা এখানে একটা সোফা দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের ড্রয়িং রুম সাথে ডাইনিং এখানে এবং ডাইনের সঙ্গে রয়েছে যে কিচেনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আমাদের একটা ওপেন কিচেন কিচেনে কোনো জর্জ থাকবে না সো এটা হচ্ছে একটা বড় ওপেনিং সো আপনি চাইলে এখানে দরজা ইউজ করতে পারবেন সো আমরা এখানে দরজা ইউজ করি না এটাকে দিয়েছি আমরা ওপেন কিচেন হিসেবে সো এখানে দেখতে পাচ্ছি কিচেন এটা তারপরে এখানে যদি চলে আসি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে বেডরুমটা এখানে একটা বেডরুম এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেডরুম বেডরুমের মেন ডোর একবারে কিচেনের সঙ্গে বেডরুম দরজা দেওয়া হয় নাই আপনাদের সুবিধার্থে সো আমি দরজা অবশ্যই তো লাগাতে হবে তো ভিডিও দেখলে এখানে আমরা একটা বেড দিয়েছি আপাতত এখানে কিছু পেন্টিং দেওয়া আছে এবং এখানে আরও দেখতে পাচ্ছি একটা ক্যাবিনেট দেওয়া আছে এখানে ওকে তারপরে চলে আসার পরে এটা গিয়ে আমাদের একটা বেডরুম তারপর আমাদের দ্বিতীয় বেডরুম যেটাকে আমরা মাস্টার বেডরুম বসে হিসেবে জানব সেটা হচ্ছে এই বেডরুমটা এটাকে আমরা মাস্টার বেডরুম হিসেবে দিয়েছি কারণ এটার সঙ্গে রয়েছে আমাদের যে অ্যাটাচ টয়লেট সেটা আমাদের এখানে সো এটা হচ্ছে কি মূলত ডোর ডোরতে ঢুকবেন এই বেডরুমে বেডরুমের পরে এখানে আমাদের যে মাস্টার টয়লেট যেটা সেটা এই বেডরুমের সঙ্গে অ্যাটাচ টয়লেট এটার পরিমাণ কত আমরা বিশেষ শেষের দিকে ফ্লোর প্ল্যানে কথা বলবো তারপরে এখান থেকে চলে এসে একটা করিডোরের মতো দিয়ে একটা গলির মতো করে এসে আমাদের এখানে আর একটা বেডরুম এটার সঙ্গে কোনো টয়লেট নেই এটা নর্মাল বেডরুম এখানে এবং এটার দরজা এখানে তারপরে যদি আমরা এদিকে চলে আসি তারপর হচ্ছে কি আমাদের সর্বশেষে কমন টয়লেট এই টয়লেটটা আমি দিয়েছি কমন টয়লেট এবং বাথরুম একসাথে সো বাড়ির আর সবাই এখানে এই টয়লেটটা ইউজ করবে এবং যেটাকে মাস্টার বেডরুম দিয়েছি তার সঙ্গে এটাকে আমরা যে অ্যাটাচ টয়লেট এটা সো আমরা এটা দেখতে পারলাম এখানে আমাদের মূলত তিনটা বেডরুম এক দুই তিনটা বেডরুম একটা অ্যাটাচ টয়লেট এবং একটা নর্মাল টয়লেট এবং একটা কিচেন সো এই ছিল মূলত আমাদের থ্রি ডি মডেলের ফুল ভিউটা সো চলুন আমরা চলে যাই আমাদের যে ফ্লোর প্ল্যান ফ্লোর প্ল্যানে আমরা জমির পরিমাণ এবং ঘরের যে পরিমাণগুলো এটা জানব তো চলুন চলে যাই আমাদের ফ্লোর প্ল্যানে ওকে চলে আসলাম আমাদের ফ্লোর প্ল্
এখানে দৈর্ঘ্য ত্রিশ তেত্রিশ ফিট এবং প্রস্থ ছাব্বিশ ফিট তেত্রিশ ফিট এবং ছাব্বিশ ফিট সো যদি এটা আমরা কি জমিরতে নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাদের আমরা এখানে একটা ক্যালকুলেটার নিব ক্যালকুলেটার নিয়ে আমরা জমির পরিমাণটা জানবো সো আমরা নিলাম একটা ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেটারে আমরা এখানে টাইপ করব জমির যে দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে তেত্রিশ ফিট তার সঙ্গে আমরা গুণ করে ফেলবো জমির যে প্রস্থ ছাব্বিশ ফিট এটা যদি আমরা ইকুয়াল করি তাহলে সমানে দেখেন আমাদের যে ক্ষেত্রফল সেটা হচ্ছে আটশো আটান্ন স্কোয়ার ফিট আমাদের মূল জমিটা এবং এটা এটা যদি আমরা শতাংশ নিয়ে এসি তাহলে জমির শতাংশের যে ক্ষেত্রফল সেটা এটাকে ভাগ করে ফেললে আমরা মূলত এটার যে কত শতাংশ সেটা জানতে পারবো সে চলুন আমরা ভাগ করে ফেলি জমির শতাংশ আমরা জানি সেটা হচ্ছে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য এটা দিয়ে যদি আমি ভাগ করে ফেলি তাহলে দেখেন আমার জমির পরিমাণটা চলে এসেছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স তার মানে হচ্ছে দুই শতাংশ আপনি যদি এটা টু হয়ে যায় তো তাহলে মূলত দুই শতাংশ হতো তো এখানে নাইন সিক্স একবারে খুবই মাত্র এক ফিট দুই ফিট কম বাড়া সো দুই ফিট এক ফিটের জন্য এটাকে আমরা দুই দুই শতাংশই বলবো কারণ নাইন সিক্স তো এখানে মাত্র চার ফিট চার ফিটের সময় একটা স্কোয়ার ফিট তার মানে সত্তর একটা ইটের ইট পরিমাণ জায়গা আছে যেখানে আমরা এটাকে দুই শতাংশ এখন এক তবে এটা হচ্ছে কি আপনার দুই শতাংশ সো আমরা জানা ফেললাম জমির শতাংশটা চলুন যে যে আমাদের ফ্লোর প্ল্যানে ফ্লোর প্ল্যানে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মেন ডোর মেন ডোর মেন ডোরটা আমি দিয়েছি চার ফিট চার ফিট দিয়ে আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছি সিঁড়ি সিঁড়ি ঘরটা আমাদের করা আছে এখানে ছয় ফিট এদিকে এদিকে ছয় ফিট এবং এদিকে করা আছে বারো ফিট চার ইঞ্চি তারপরে এখানে ড্রয়িং রুম এবং কিচেন রুমটা আমাদের বারো ফিট আট ইঞ্চি এবং এদিকে করা আছে পনেরো ফিট দু ইঞ্চি তারপরে কিচেনটা হচ্ছে আপনার প্রস্ত পাঁচ ফিট এবং লম্বা দিকে ভিতরে থেকে ভিতরে আট নয় ফিট চার ইঞ্চি আমাদের যে বেডরুমটা এটা হচ্ছে বারো ফিট বাই দশ ফিট তারপরে যেটা মাস্টার বেডরুম সেটা হচ্ছে বারো ফিট বাই নয় ফিট আট ইঞ্চি তারপরে আমাদের যে চাইলে আপনি এই মাস্টার বেডরুমটা কমে নিতে পারবেন মানে বাড়ায় নিতে এই রুমটা কম করে দিতে পারবেন যদি আপনি এই মাস্টার বেডরুমটার জায়গা আর একটু বেশি করেন তাহলে দেখা গেলো এই রুমটা আপনি মোটামুটি আট ফিট করে দিলেন যেটা একটু এগারো ফিটের মতো করে দিলেন তাহলে এই রুমটা একটু বড় দেখাবে যেহেতু এটা মাস্টার বেডরুম তারপরে এখানে টয়লেট টয়লেটটা দিয়েছে আমরা পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি বাই চার পাঁচ ফিট দু ইঞ্চি তারপরে টয়লেটটা কমন টয়লেট ছয় ফিট বাই পাঁচ ফিট দু ইঞ্চি পরে আমাদের যে বেডরুম সেটা হচ্ছে আমাদের নয় ফিট চার ইঞ্চি এবং এদিকে আছে আমাদের দশ ফিট কি বারো ফিট মনে হয় যারা একটু দেখি ওকে এগারো ফিট এদিকে এগারো ফিট এবং পাশে নয় ফিট চার ইঞ্চি সো হচ্ছে গিয়ে আমাদের মূলত মূল ফ্লো প্ল্যানটা আশা করি আপনাদের ফ্লো প্ল্যানটা ভালো লেগেছে তো এখানে যে বিষয়টা সেটা যদি আপনি মাস্টার বেডরুমটা এটা এখানে করতে চান তাহলে কিন্তু আপনি টয়লেটটা লাস্টে না দিয়ে টয়লেটটা মাঝখানে দিয়ে এই রুমটা ওখানে সরে নিতে পারবেন তাহলে আপনার মূলত মাস্টার বেডরুম তার যে আপনার ড্রয়িং রুমের সঙ্গেই থাকবে এছাড়া টয়লেটটা চলে আসবে মাঝখানে সো টয়লেটটা মূলত সবসময় কোনার দিকে হয় সেই জন্য আমি কোনার দিকে দিয়ে মাস্টার বেডরুমটা এই মাঝখানে পড়ে গেছে তো চাইলে আপনাকে চেঞ্জ করতে পারবেন এছাড়াও এই ড্রয়িংকে মাথা রেখে আপনি এটাকে দুতলাও করতে পারেন যেহেতু আমাদের এখানে সিঁড়ি আছে সিঁড়িতে চাইলে আপনারা দুতলাও এটাকে ইউজ করতে পারবেন এছাড়াও যদি এটাকে আপনি ডুপ্লেক্স হিসাবে ইউজ করেন তাও করতে পারবেন যে আপনার যে ওপরে সিঁড়িটা পায়ের ভিতরে থাকলো ওপরে দুতলাতে আপনি এক রুম বা দুই রুম বা পুরোটা স্টিক করার পরে আপনি ওটাকে চাইলেও দুতলা হিসেবে ইউজ করতে পারবেন সো এই ছিল মূলত ভিডিওটা আশা করি ভিডিওটা সবার ভালো লেগেছে তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন এছাড়াও ভিডিওটাকে লাইক করবেন এছাড়াও আমাদের ফেসবুক পেজে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো ফেসবুক পেজে আমাদের সঙ্গে কমেন্ট করতে পারবেন এছাড়া কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে ভিডিওর নিচে কমেন্ট করতে পারেন রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো এই ছিল মূলত ভিডিওটা তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ